இந்த வீடியோவில் நம்ம கேன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கண்ட்ரோலர் ஏரியா நெட்ஒர்க் பற்றி பார்க்கலாம் கண்ட்ரோலர் ஏரியா நெட்ஒர்க் அப்படிங்கிறது நிறைய கண்ட்ரோலரை கம்யூனிகேட் பண்ண வைக்கிற ஒரு கம்யூனிகேஷன் ப்ரோட்டோக்கால் இது நிறைய ஃபீல்டில் ஏற்கனவே யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஆட்டோமோட்டிவ் டொமைன் மில்ட்ரி அண்ட் மெடிக்கல் ஃபீல்டு இந்த மாதிரி நிறைய டொமைனில் ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த வீடியோவில் ஆட்டோமோட்டிவ் டொமைனில் எப்படி வந்து கம்யூனிகேஷன் ப்ரோட்டோக்கால் நடக்குது அதை எப்படி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த காரில் பார்த்திங்கன்னா இன்ஜின் கண்ட்ரோல் யூனிட் அப்படின்ற ஒரு இசியூ தனியாக இருக்கும் டிரான்ஸ்மிஷனுக்கு தனியாக இசியூ இருக்கும் சஸ்பென்ஷனுக்கு தனியாக இருக்கும் அப்புறம் டோரில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் லாக் மிரர் விண்டோ அப்புறம் ஏபிஎஸ் தனியாக இசியூ இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி லைட்ஸ் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு தனியாக ஒரு டிவைஸ் இருக்கும் ஸோ இதை எல்லாத்தையும் கம்யூனிகேட் பண்ண வைக்கணும் அப்படின்னா ஒரு மிகப்பெரிய சவாலான ஒரு விஷயந்தான் இப்போ கேனுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்திருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு கண்ட்ரோலரில் இருந்து மற்ற அவுட்புட் டிவைஸ்க்கு கனெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒயர்டு கம்யூனிகேஷனில் தான் ஒவ்வொன்றையும் தனித்தனியாக ஒயர் மூலமாக நோட் டு நோட் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கணும் அப்படி பண்ணால் மட்டும்தான் அந்த ஃபங்க்ஷனை வந்து நம்ம அந்த ஒயர்ட் மூலமாக ஒரு இன்புட் கொடுத்து அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது நடந்திருக்கும் இது பார்த்திங்கன்னா நைன்டீன் எயிட்டிஸ்க்கு முன்னாடி வந்த கார்லெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரியான ஒயர்டு கம்யூனிகேஷன் தான் நடந்திருக்கும் ஸோ தட் மீன்ஸ் காம்ப்ளெக்ஸான ஒயர் சிஸ்டம் இருந்திருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பாஷ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஜெர்மன் பேஸ்டு ஒரு கம்பெனி பார்த்திங்கன்னா எயிட்டிஸ்க்கு அப்புறம் அவங்க பண்ண ரிசர்ச் மூலமாக எயிட்டி சிக்ஸில் கேன் அப்படின்றத அஃபிஷியலாக லான்ச் பண்ணுறாங்க ஸோ அப்படி கேன் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு நோடு இப்போ இசியோ அப்படிங்கிறது இங்கே ஒரு நோடு இந்த நோட்லேருந்து மற்ற டிவைஸ்க்கு கனெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா காம்ப்ளெக்ஸான ஒயர் இல்லாமல் ஒரே ஒரு டூ பேர் ஒயர் சொல் எடுத்துக்கிட்டு ஹை அப்படின்னு கே ஹை கேன் அண்ட் லோ கேன் அப்படின்னு சொல்கிற இந்த ஹை அண்ட் லோ ஒயர்ஸில் கனெக்ட் பண்ணியிருந்தாலே போதுமானது அப்படிங்கிறத ஒரு ப்ரோட்டோக்காலாக டிசைன் பண்ணுறாங்க இப்போ இந்த நோடு பார்த்திங்கன்னா ஈஸியுங்கிற நோட் பார்த்திங்கன்னா இந்த பஸ்ஸில் கனெக்ட் ஆகிருக்கும் அதே மாதிரி இப்படி ஒரு டிவைஸும் வந்து இந்த பஸ்ஸில் ஹை அண்ட் லோவில் கனெக்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ இப்போ ஈஸியுக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வேணும் அப்படின்னா பஸ்ஸில் கம்யூனிகேட் பண்ணிவிட்டு எனக்கு இந்த இன்ஃபர்மேஷன் வேணும் அப்படின்னு பஸ்ஸிட்ட கேட்கும் போது அதில் அந்த டிவைஸும் கனெக்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ அதனோட இன்ஃபர்மேஷனை அது எடுத்துக்க முடியும் ஸோ இப்படி ஒரு நோட்லேருந்து இன்னொரு நோடுக்கு ஈஸியாக கம்யூனிகேட் பண்ணுற ஒரு ப்ரோட்டோக்காலை டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க இதை பற்றின டெக்னிக்கலான இன்ஃபர்மேஷனை நம்ம நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் வீடியோஸில் பார்க்கலாம் ஸோ இதில் பேசிக்கான ஒரு இன்ட்ரோ மட்டும் நான் இந்த வீடியோவில் நான் கொடுக்குறேன் ஸோ அதாவது இப்போ கேன் அப்படிங்கிறது என்ன ஒரு டெஃபினிஷனாக சொல்லணும் அப்படின்னா எந்த ஒரு ஹோஸ்ட் இல்லாமல் கம்யூனிகேட் பண்ணுறது அதாவது பியர் டு பியர் கம்யூனிகேஷன் சொல்லுவோம் இதில் சர்வர்னு எதுவுமே இருக்காது எந்த நோடு வேணாலும் எந்த நோடு வேணா கனெக்ட் பண்ணி கம்யூனிகேட் பண்ண சியூ அப்படிங்கிற ஒரு நோடு இருக்குது வேறு ஒரு டோர் லாக் பண்ணுற ஒரு டிவைஸ் அங்கே இருக்குது ஸோ இது ரெண்டுக்கும் இடையில் இந்த கேன் கம் கேன் பஸ் இருக்குது அப்படிங்கும் போது இந்த ஈசியும் இந்த பஸ்ஸில் கனெக்ட் ஆகிருக்கும் இந்த டோரும் இந்த பஸ்ஸில் கேன் பஸ்ஸில் கனெக்ட் ஆகிருக்கும் இப்போ டோரை வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக லாக் பண்ணணும் அப்படின்னா இசியூவில் இருந்து சிக்னல் போகுது ஃபஸ்ட்டு பஸ்ஸுக்கு போகுது இந்த மாதிரி டோர் லாக் பண்ணணும் அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷனை ஷேர் பண்ண உடனே மெசேஜ் ஐடி பேஸ் பண்ணி இந்த டோருக்கு தனியாக ஒரு மெசேஜ் ஐடி எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒன்றுன்னு இருக்கும் ஈசி உள்ள டூ அப்படின்னு இருக்கும் இப்போ டூங்கிற மெசேஜ் ஐடியிலேருந்து ஒன்றுங்கிற மெசேஜ் ஐடிக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வருது அப்படின்னா அதை இன்புட்டாக வாங்கிட்டு அந்த ஒன் வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி டிசைட் பண்ணி அந்த டோரை லாக் பண்ணுது ஸோ இது மாதிரி மெசேஜ் ஐடியை பேஸ் பண்ணி நடக்கிறதுனால இது வந்து மெசேஜ் பேஸ்டு ப்ரோட்டோக்கால் இந்த ப்ரோட்டோக்காலோட ஸ்பீடு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒன் மெகா பிட்ஸ் பர் செகண்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியும் இல்லைன்னா ஃபைவ் மெகா பிட்ஸ் பர் செகண்டும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியும் ஸோ அந்தளவுக்கு ஸ்பீடாக இருக்கும் இதை பற்றின மற்ற அந்த ஃப்ரே ஃப்ரேம் ஃபார்மேட் இதை எல்லாமே வந்து நம்ம அப்கமிங் வீடியோஸில் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த சேனலில் இது வரையிலும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் வச்சுருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நோட்டிஃபிகேஷனும் ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வீடியோஸ் நான் போடுறப்ப ஈஸியாக உங்களுக்கு வந்து ர